Está cansado de dropar item no POE e não saber o real valor deles? Então fica tranquilo, porque hoje a gente inicia uma série aqui no canal para você aprender tudo, seja valor para crafting ou valor para venda, beleza? Olá, eu sou o Phil e essa sugestão foi dada por um amigo meu chamado Kaique e eu resolvi tornar isso numa série aqui no canal. Se você curtir esse vídeo, por favor, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal que a gente está sempre produzindo conteúdo de RPG e bora lá para o vídeo. Nossa série começa falando dos itens Fractured. Fractured foi... Uma mecânica que veio na liga Síntesis, beleza? E Fractured é basicamente esses itens que tem né, essa, esse design diferente aí com esses riscos azuis, etc e tal. Né? Vamos, no caso aqui a gente tem o Moonstone Ring. Moonstone Ring é o nome da base, né? É uma base que concede aí ES, né? Energy Shield. E eu vou revelar esse ring aqui para a gente ver qual foi a mod Fractured que a gente conseguiu e ganhou nesse momento. Eu vou pegar aqui um scroll, vou revelar. E no caso a gente pegou uma mod porcaria demais, que é tier 6, em, né, dando ali 25 de evasão pra gente. Qual é a vantagem e desvantagem das Fractured Mods? Fractured Mods nada mais são do que mods que são permanentes ao item. Ou seja, se eu chegar aqui nesse anel, né, e usar uma Scurrying que no geral apaga o item, ele vai tirar tudo menos a Fractured Mod, né? e ao mesmo tempo que eu não posso alterar essa mod né, em específico, nem mesmo com o Divine Orb, né, para mexer ali nos Rolls, no caso se eu quisesse 35 de Evasion Rate nesse nosso exemplo, eu não conseguiria, só que existe uma grande vantagem da Fractured Mod, Fractured ela já é uma mod garantida, e as essências elas garantem uma segunda mod num item raro, no caso ali, eu ganho garantido entre 90 e 96 de Maximum Life. Ou seja, se eu combinar né, o item Fractured, que já tem uma mod garantida, com uma essência que me garante outra, eu já tenho duas mods garantidas no item. E elas podem ser de tier alta, obviamente. Porque se você pega, compra, por exemplo, uma base ou dropa que tem ali tier 1, né, numa mod que você quer, você pega uma essência que garante ali tier 1 numa mod que você quer. E aí quando eu combino os dois, eu tenho agora um item, né, bem melhor, né, que saiu aí duas mods garantidas, sendo ali tier 1 de life, né, e tier 2 de Amor Evasion, supondo que eu quisesse esse item. Beleza? Então, a força do craft das Fractured Mods está exatamente quando você começa a combinar com essências para poder você conseguir um resultado melhor aí de item, beleza? Você tem uma garantida e aí você tem outra garantida. Muito bem, além disso, né? O que, que a gente pode falar de Fractured Mod? Você não consegue combinar, por exemplo, com outros tipos de influência, exemplo, Elder, Shaper, qualquer um dos Elders Slayer, então Hunter e afim, você não consegue. Porém, você consegue combinar com aquelas é, influências do Exarc e do Eater of the Worlds. Então vamos supor aqui que eu vou pegar, é, vamos pegar esse daqui por exemplo, eu vou aplicar nessa bota, beleza? Quando eu aplico, eu tenho então agora um item Fractured com influência ali do Exarc no implícito, beleza? E se eu obviamente utilizar o outro, eu tenho duas influências e Fractured Mod né, no mesmo item. O que significa dizer aqui né, que a gente pode estar tá tendo um item que tenha duas mods garantidas, mais as outras Randall e ainda influência do Exarc e Iter para você melhorar aí o seu implícito. Tá? Coisa que, por exemplo, eu não posso fazer em itens de influência. Né? Então, por exemplo, se eu pegar um Hunter, um item Hunter, né, ou um item aí... Né, que tem a influência do Shaper ou do Elder, eu não consigo utilizar, né, obviamente, os meus implícitos aí do é, Sirin Exarch e do Iter. Mas na Fractured Mod eu consigo. E aí você vai construindo um item que pode ser muito bom para sua build aí. Tá? Tem muita gente que coloca no mercado as Fractured Mods super baratinhas né, e não tem ideia do potencial de craft e valor que elas têm para uma build. Tá? Além disso, a gente tem Fractured Mod também né? em Jails, a gente tem Fractured Mod em Mapas, a gente tem Fractured Mod em Flasks, agora aqui no momento eu não tenho para mostrar para vocês, mas também tem em Flasks. Né? E você pode ter isso tudo como, adquirir isso tudo como? Na Delve, na Heist 
e mesmo nos mapas que eles dropam aí dos mobs de Arquinemesis que tenham ali é, elemento em, em Power Element, né? Combinado com um outro. E aí, dependendo da combinação, você vai ter um resultado aí no seu, no seu drop quando você derrotar esse Arquinemesis aí. Beleza? Então, eu queria só hoje falar estritamente sobre Fractal de Mods, tá? É, como eu tô mostrando aqui, para você que quer um item com duas mods garantidas, você consegue. Então, fica bem simples assim de você conseguir craftar certas coisas importantes para sua build aí, tá? Beleza, esse foi o vídeo de hoje e a gente vai tornar isso, como eu falei, uma série aqui do canal. Espero que você goste, se gostou, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.